Bienvenidos. Esta es una aplicación del teorema del coseno. En primer lugar, es importante recordar que el teorema del coseno es utilizado para resolver triángulos oblicuángulos, es decir, aquellos triángulos que no tienen ángulo recto. Hay dos casos en los que podemos utilizar el teorema del coseno. En primer lugar, cuando se conocen dos lados y el ángulo que están formando ellos o también cuando se conocen los tres ángulos del triángulo oblicuo ángulo. Vamos a utilizar entonces estas tres relaciones. Para el cateto A, por ejemplo, el teorema del coseno nos dice que es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos menos el doble producto de ellos mismos multiplicados por el coseno del ángulo que forman. Vamos a ver un ejemplo. Resolver el triángulo que se muestra a continuación. Como podemos ver, conocemos un ángulo y conocemos los lados que forman dicho ángulo. Para comenzar, vamos a nombrar los elementos del triángulo. Podemos escribir ángulo A, ángulo B y ángulo C. Este sería el lado B el lado A y el lado C vamos a empezar resolviendo el lado A para eso empleamos la primera relación y tenemos A al cuadrado es igual a B a la 2 más C a la 2 menos dos veces B por C por el coseno de A Reemplazando estos valores tenemos el cateto B que mide 70 centímetros al cuadrado más el cateto C que mide 54 centímetros al cuadrado menos el doble producto del cateto B 70 centímetros por el cateto C, 54 centímetros, multiplicados por el coseno del ángulo que forman, en este caso 40 grados. Procedemos a resolver los siguientes ejercicios. 70 al cuadrado nos da 4.900 centímetros cuadrados más... 54 al cuadrado nos da 2.916 centímetros cuadrados menos. Podemos efectuar el producto que tenemos completo con la ayuda de la calculadora científica. 2 por 70 por 54 por coseno de 40. Y obtenemos 5.791 3. Estos son centímetros cuadrados. Continuamos. 4.900 más 2.916 menos 5.791.3 nos da 2.024. Como venimos de un elemento elevado al cuadrado, extraemos raíz cuadrada en el otro miembro para terminar con este ejercicio. Y tenemos 44.9, aproximadamente 45 centímetros. Eso mide el lado A. Muchas gracias.